முடி கொட்டுது இதை எப்படி சரி பண்றது முடி எப்ப கொட்டும் அதாவது இந்த மண்டையில் இருக்கீங்களா இங்க ரத்த ஓட்டம் பிராண சக்தி எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு மூளைக்கு அதிக வேலை கொடுத்தா அதாவது புத்தியை அடுக்கி வைக்கிறது மனசை அடுக்கி வைக்கிறதுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா புத்திய அடுக்கி வைக்காம களைச்சு போட்டா முடி கட்டும் இந்த கான்செப்ட் நீங்க அதை விட்டுட்டு தைல வாங்கி தடவி அதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டா சரியா போகாது யாருடைய மனது அமைதியா நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கோ புத்தி களைச்சு போடாம வச்சிருப்பாங்களா புத்தியை அதிகமா களைச்சு போடும் பொழுது அதிகமா பயன்படுத்தும் பொழுது முடி கொட்டி இருக்கு காலையில எந்திரிச்ச உடனே நேற்று நைட்டு கடைசியா என்ன படம் பார்த்தீங்களோ என்ன நாடகம் பார்த்தீங்களோ எதை பத்தி யோசிக்கலோ அது உங்களுக்கு காலையில ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு முடி கொட்டும் அவ்வளவுதான் காலையில எந்திரிக்கும் போது அப்படி ஒரு ஒரு செகண்ட்ல நம்ம யாரு எங்க இருக்கோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தூங்கணும் நிம்மதியான தூக்கம் தான் முடி கொட்டுறதை சரி பண்ணணும் வேற எதுவும் சரி பண்ணாது அதாவது மூளைக்கு அதிக வேலை கொடுத்துட்டே இருக்கும் நைட்டு கடைசியா ஏதாவது யோசிச்சு கொடுக்குமா ஒரு படம் பார்ப்போம் நாடகம் பார்ப்போம் எதாவது யோசிச்சிருக்குமா கால எந்திரிச்சு நீங்க அதுவே ஞாபகம் வருது அப்போ நைட்டு ஃபுல்லா மண்டிக்கிறது ஓடி இருக்குன்னு அர்த்தம் தூக்கங்கிறது நம்ம நம்மளை மறந்து தூங்கி எழுச்சி வந்துருந்தோம்னா நைட்டு நினைச்சு ஞாபகம் கூடாதுல்ல எப்ப கால எந்திரிச்சுன்னா இன்னைக்கு ஞாயிற்று கிழமை அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அதை யோசிச்சிட்டீங்களோ நைட்டு ஃபுல்லா உங்க மண்டைக்குள்ள ஓடி 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 முடி கொட்ட வச்சுச்சுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாங்க இந்த மண்டைக்கு அதிக வேலை கொடுத்தா இந்த ரத்த ஓட்ட பிராண சக்தி இருக்குல்லீங்களா முடியா மூளையா முடியா மூளையா முடியா மூளையான்னு யோசிக்கும் முடிதானேன்னு விட்டுரும் ஏற்கனவே கொட்டி இருந்தா பரவாயில்ல நம்ம டெக்னிக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த உட்கார்ந்து தூங்குறது இருக்குல்லீங்களா அது செஞ்சா முடி கொட்டுறது சரியா போய் மண்டையில முடி முளைச்சிடும் கொட்டின இடத்துல உண்மையில நிறைய பேருக்கு முளைச்சிருக்குது நிறைய பேர் வந்து காட்டிட்டு போவாங்க எனக்கு முதல்ல இல்லைங்க உங்க டெக்னிக் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்துருச்சு அப்படிம்பாங்க மனசு தான் காரணங்க மனதில் தோன்றும் எண்ணங்கள் கம்மியானா முடி கொட்டுறது ஸ்டாப் ஆகும் மீண்டும் முளைக்கும் அதனால நைட்டு உட்கார்ந்து தூங்குறதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அது சரியா போயிடும் வெள்ளை முடி இதுக்கு என்ன காரணம்னா மூணு காரணம் பித்தம் கவலை சுகம் மூணு வந்தா வெள்ள முடி ஆயிரும் சுகம் சுகம் சொல்ற உடம்புல பித்தம் அதிகமானா அந்த பித்தத்தினால முடி வெள்ளையா பித்த முடி பித்த வெள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு கவலை ஏதாவது மனசுல கவலை இருக்கும் கவலைப்பட்டு 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 பித்த அதிகமாகி அதனால வெள்ள முடியும் மனதில் கவலை இருந்தா அது முடி வெள்ள பண்ணும் மூணாவது சுக நிறைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் சாதிச்சு முடிச்சிருவோம் அதாவது அறுபது வயசு ஆயிரும் ரிட்டர்ட் ஆயிரும் குழந்தைக்கு பெண்ணு பையன் போட்டு எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு ஒரு திருப்தி அப்பா என் வாழ்க்கை லட்சியம் எல்லாம் முடிஞ்சது அப்படின்னு உங்க வாழ்க்கை லட்சியம் இருக்குல்லீங்களா அது முடிச்சு ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா சுகம் போதும் சொல்லுவாங்க சில பேர் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டேன் மாப்பிள்ள செட்டில் யூஎஸ்ல பையன் செட்டில் சாட்டிஸ்ஃபை சொல்றீங்களா அந்த சுகம் வந்தா நல்லா நரைச்சு போயிருங்க மூணு காரணம் இதுல சுகம் வந்து நினைச்சு போறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி கவலை வந்து பித்த வந்து நினைச்சு போறதா அதிகம் கவலை வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த யோகா தியானம் எல்லாம் பண்ணி சீக்கிரட்ட எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி இந்த கவலையை ஒழிச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வெள்ள முடி கருப்பா மாறிடும் ஒண்ணு பித்தம் அதிகமாக என்ன பண்ணும் நம்ம டெக்னிக் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் பித்தம் அதிகமாகும் பேசி சாப்பிடுறதே இல்லை வாந்தி எடுக்கிறதே இல்லை காலையில பல்லு கழுத்தும் போது யாருக்கெல்லாம் கொமட்டிட்டு வருதோ உடம்புல பித்தம் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் சிலர் பல்லு எடுக்கும் போது பாருங்க வரும் ஏன் வருது உள்ள இருக்குது பித்தம் அது வெளியே வந்து ட்ரை பண்ணுது பேதி சாப்பிட்டா போதுங்க மாசத்துல ஒரு முறை மூணு மாசத்துக்கு ஒரு முறை பேதி சாப்பிட்டா அது என்ன பண்ணுவோம் அடிச்சுட்டு வந்துடும் வெளியே பேதி சாப்பிட்றது எப்படி அதான் பேதி பத்தி சொல்றேன் மாத்திரை எல்லாம் கடையில விற்கிது மெடிக்கல் ஷாப்ல விற்கிது அந்த மாத்திரை வாங்கி நைட்டு ஒண்ணு சாப்பிட்டு படுத்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு மேலே வச்சு மாத்திரை சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா காலைல பேதி ஆயிரும் ஒத்துக்கிறாங்க இருந்தாலும் கெமிக்கல் பேதி ஆகிறத விட இயற்கையாக பேதி ஆகிறது நல்லது 
கடுக்காய் பொடின்னு நாட்டு மருந்துகளே கிடைக்கும் பத்து ரூபாய்க்கு நம்ம என்ன அது ஆறு மாசம் ஒரு வருஷத்துக்கு கடக்கும் அதை வாங்கி என்ன பண்ணணும் சாப்பிட்டு முடிச்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் கடுக்கப்படி சாப்பிட மாட்டோம் ஏன் இன்னைக்கு சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே கடுக்காப்படி சாப்பிட்டா சாப்பிட்ட சாப்பாட்டா வெளி தள்ளி விட்டுரும் ஜீர்ணம் ஆகாது முதல்ல சாப்பிட்டு சாப்பிட்ற ஜீர்ணம் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் வெளி சாப்பிடணும் கடுக்காப்படிய ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி போட்டால் குடிச்சிடணும் கடுக்கா படி சாப்பிட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு பச்சை தண்ணி குடிக்கக்கூடாது கடுக்கா படி சாப்பிட்டு பச்சை தண்ணி சாப்பிட்டா அது கடுக்கா படி வேலை செய்யும் உடம்பு சூடு வேணும் வேதியாக இருக்கு அப்ப கடுக்கா படி சாப்பிட்டா அடுத்த செகண்ட்ல இருந்து லேசா சூடு பண்ண தண்ணி மட்டும் தான் குடிச்சுட்டு இருக்கணும் பிளைன் மட்டும் குடிக்கக்கூடாது நைட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிடுங்க ஒன்பது மணிக்கு கடுக்கா படி குடிச்சிருங்க அப்புறம் பதினோரு மணிக்கு படுத்துறீங்களா அது வரைக்கும் லேசா சுடுதி மட்டும் குடிச்சுட்டு இருங்க நைட் தூங்கிடுங்க காலையில் நாலு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லை அஞ்சு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் போங்க வாங்க எப்பவுமே சொன்ன மாதிரி பனஞ்சர்பட்டி தண்ணியில் பனஞ்சர்பட்டியும் இல்லை அச்சு வெள்ளத்தையோ உருண்டை வெள்ளத்தையோ போட்டு கல்லுப்பு கலந்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு இருங்க வர காபி சாப்பிட்டா போகும் வர டீ சாப்பிட்டா நிற்கும் பிளைன் காஃபி சாப்பிட்டா நல்லா போகும் பிளைன் டீ சாப்பிட்டா நிற்கும் இந்த கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு பிளைன் காஃபி மட்டும் குடிச்சிட்டே இருக்கேன் காஃபி தண்ணி காஃபி தண்ணி குடிச்சிட்டு இருங்க நல்லா போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஆஃப் டே லீவ் போடணும் அவசரப்படக்கூடாது போகும் தண்ணி குடிக்கிறீங்க போகும் காஃபி குடிக்கிறீங்க அப்புறம் அந்த நிறைய யூரியம் போகும் அப்போ முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணுங்க டபுள் பால் பசிக்கும் முதல்ல லெமன் ஜூஸ் சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் கஞ்சி குடிக்கணும் அப்புறம் இட்லி சாப்பிடணும் ஒரு ஒன் ஹவர் பகலில் தூங்கணும் அதெல்லாம் முடிச்சோம்னா வயிறு ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடும் பித்தம் மொத்தம் கரைஞ்சு போயிடும் நீங்க ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இல்லைன்னா இந்த பித்த பித்தத்தை அதிகம் பண்ணுறக்க சாரி பித்தத்தை கம்மி பண்ணுறக்கான முத்திரை பார்த்து இல்லைங்களா இது போட்டுக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு பித்தம் கம்மியாகும் சுகர் நிறையா உங்க டார்கெட் முடிஞ்சிடும் அப்ப என்ன பண்ணணும் புதுசாக ஒரு டார்கெட்டை மனசுக்குள்ள பிக்ஸ் பண்ணணும் மனசாக எல்லா வேலையும் முடிஞ்சுது ரிட்டர்ட் ஆகிட்டீங்க எல்லா கலர் முடிஞ்சிருச்சு ஏன் சும்மா இருக்கீங்க உடனே உடனே உயிர் போயிடும் உங்களுக்கு ஏன்னா டார்கெட் முடிஞ்சு போச்சு சும்மா தான் என்னாகும் ஒரு ஆன்மா பார்க்கும் இதுக்கு மேலே இவருக்கு வேலையில் போடுறதுன்னு அது வந்து சீக்கிரமாக நோய் உண்டு பண்ணி போயிடும் வேற புதுசாக ஒரு கான்செப்ட் வைங்க ஏதோ ஒரு கொள்கை எடுத்துக்கோங்க ஒரு லட்சியத்துக்காக போராடினீங்கன்னா அந்த வெள்ளம் கூடி இருக்காது கருப்பாக மாறிடும் மனசு கவலை பித்தம் சுகம் இந்த நாளை சரி பண்ணா வெள்ள முடி தருக்க முடியாம வரும் டை அடிக்கலாமா டை அடிக்கக்கூடாது வெரி வெரி டேஞ்சர் டை வந்து கெமிக்கல் அதை போட்டால் உடல் உஷ்ணமாக இருக்கும் நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வரும் அதுக்கு வெள்ள முடியோடு எழுதிருப்பாங்க பார்த்தா அசிங்கமாக இருக்குங்க பரவாயில்ல ஒரு வெள்ள முடி வரும் டை எடுத்து அடிப்பீங்க மொத்த முடி விளையாடு பார்த்தீங்களா ஏன் தெரியுமா டை மருந்து கம்பெனி இருக்கீங்களா அவங்க ஃப்ராடத்தில் பண்ணுறாங்க என்ன தெரியாம பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு முடிக்கு என்ன பண்ணுவீங்க கொஞ்சமாக தடவீங்களா டையை தடவினா கருப்பொடி வெள்ள முடியாது அவன் அந்த மாதிரி கெமிக்கல் கலந்து வச்சுருக்கான் வெள்ள முடிக்காக கொஞ்சமாக தடவுவீங்க ஒரு பத்து மணி இருக்கும் அப்படி தடவுவீங்க அந்த கெமிக்கல் டை கம்பெனிக்கான கெமிக்கல் என்ன பண்ணுறான்னா வெள்ள முடி கருப்பாக்குறான் கருப்பொடி வெள்ளையாக்கிறதுக்கு அது கெமிக்கல் கலந்துடுவான் ஏன்னா மொத்த முடி வெள்ளையாக அவன் நிறைய சப்ளை ஆகும் அவங்க எப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறாங்கன்னு மீசில் நாலு முடி வெள்ளையாக இருக்கும் டை தடவி பாருங்க மொத்த முடி வெள்ளையாக இருக்கும் ஸோ டை தடவக்கூடாது அது கெமிக்கல் உடம்புக்கு ஆபத்து அதுக்கு பொதுவாக நம்ம டெக்னிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க வெள்ளை கருப்பாக மாறணுங்க அதுக்காக தான் டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்காவது நோய் இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்படும் ஏன் தெரியுமா அப்போ தான் நீங்கள் நம்ம டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க நல்லா தான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்க ஏதாவது குறை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வேலி சாப்பிட்றதுக்கு விளக்கெண்ணெய் சாப்பிட்லாம் ஆமணக்கு எண்ணெய் கேஸ்ட்ரோல் ஆயில் காலையில் ஒரு நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு இல்லை நைட்டே கூட சாப்பிட்லாம் இல்லை காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் எடுத்து வாயில் ஊற்றிட்டிங்கன்னா அப்பவும் சரி விளக்கெண்ணெய் சாப்பிட்டாலும் மறுபடியும் சுடுதலி தான் பிடிக்கணும் பச்சை தண்ணி பிடிக்கக்கூடாது நல்லா வெளியே போகும் ஒன்று கடுக்கா கடி இல்லைன்னா விளக்கெண்ணெய் பயன்படுத்துங்க ரொம்ப நல்லது வேதி சாப்பிட்றது குறைஞ்சபட்சம் மினிமம
உடல் உஷ்ணம் அதிகமானா பொடுகு வரும் அதாவது என்ன மாதிரி ஓவரா பேசிக்கிட்டே இருந்தா ஹீட் அதிகமா ஜென்ரேட் ஆகுது இல்லைங்களா பொடுகு வந்துடும் அளவுக்கு அதிகமா பேசுறது அளவுக்கு அதிகமா ஸ்பீடா ஒர்க் பண்றது உடம்பு தலையை சூடு பண்ற மாதிரி எந்த வேலையை பண்ணாலும் பொடுகு வந்துடும் பொடுங்கிறது என்ன தூரமா எங்கேயோ வந்து வெள்ளக்கிழங்க கிருமி எல்லாம் வரல உங்க மண்டை ஓடு இருக்குல்ல மண்டை ஓடு சூடு தாண்டி வெட்டிச்சு செதறதுன்னு அர்த்தம் அதுல ஒரு பொறி தான் வெள்ள பொடி மண்டை ஓடு உடஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு சூடு பண்ணிட்டீங்க என்ன பண்ணணும் ஒடுக்கு வாரம் ஒரு முறை உடம்பெல்லாம் என்ன தெரிஞ்சு குடிக்கணும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குடிக்கிறது பத்தி சில விஷயங்கள் சொல்லிடுறாங்க நல்ல எண்ணெயில தான் உடம்புல எண்ணெய் தேய்ச்சி குடிக்கணும் ஒன்னு அன்னைக்கு சூரிய வெளிச்சம் கண்டிப்பா இருக்கணும் நைட்ல இருந்து சொல்லிக்கூடாது சூரிய இல்லாத பண்ண சொல்லிக்கூடாது சூரிய நல்லா சூடா இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் எதை சொல்லிக்கணும் மழை காலத்துல மேகமூட்டமா இருக்கும் போது பனி காலத்துல வெயில் இல்லாதப்போ அப்பெல்லாம் சூரிய கிரக இந்த மாட்டேங்க குளிக்கூடாது நல்லா சூரிய வச்சு இருக்கணும் அப்பதான் குளிக்கலாம் அதான் பெனிஃபிட் இல்லைன்னா நோய் உடம்பு ஃபுல்லா என்ன தேய்ச்சி வெயில நிக்கணும் அரை மணி நேரம் சரிங்க ஜென்ஸ் போய் நின்றுவாங்க லேடிஸ் என்ன பண்றதுன்னா நீங்க வெளியுமே நிக்க வேண்டாம் நீங்க வீட்டுக்குள்ள பாத்ரூம் நின்றுக்கலாம் பாத்ரூம்ல நின்னா இந்த சூரிய வெளிச்சம் வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க பாத்ரூம்ல போனீங்கன்னா செல்போன் டிஜி மேக்சி எல்லாம் டவர் கிடைக்குதா செல்போன் டவரே பாத்ரூம்ல வரும்போது சூரிய டவர் வராதா அதெல்லாம் வந்துடும் நீங்க நின்னா போகும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் அன்னைக்கு சுடு தண்ணீர் தான் குளிக்கணும் பச்சை தண்ணீர் குளிக்கக்கூடாது அன்னைக்கு மட்டும் சிம்பிளா நல்லா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அட்வான்ஸ் வேலை வேணும்னா சில மூலிகை நீங்க தரவிக்கலாம் அன்னைக்கு பகல்ல படுத்து தூங்கக்கூடாது ஆனா தூங்க வரும் தூங்க கூடாது அன்னைக்கு குடும்பம் நடத்தக்கூடாது அன்னைக்கு இளநி சாப்பிடக்கூடாது இளநி சாப்பிடக்கூடாது அன்னைக்கு பழைய சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜு வாட்டர் குடிக்கக்கூடாது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாது இப்படி உடம்பு குளிர்ச்சி பண்ற சாத்துக்கொடி நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி உடம்பை குளிர்ச்சி பண்ற எந்த ஒரு பொருளையும் சாப்பிடக்கூடாது முடி கட்டக்கூடாது அன்னைக்கு அம்மாவாச பௌர்ணமியா இருக்கக்கூடாது பிறந்த நாள் அன்றைக்கு எந்த வச்சு குடிக்கக்கூடாது நான் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அதே இடத்துல இந்த பிரபஞ்சத்தை நான் முதல் முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப நம்ம உடம்பு ஒரு சக்தி இருக்கும் அப்ப எந்த வச்சு குளிக்கக்கூடாது அதே நாள் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் தியானத்துல இருக்கணுங்க ஏன்னா அன்னைக்கு தான் அதிக பௌர்ணம் ரிசீவ் பண்ணுவோம் நம்ம பிறந்த அந்த செகண்ட்ல வரணும் இல்லையா அன்னைக்கு அதிக சக்தி கிடைக்கும் அன்னைக்கு எந்த வச்சுல குளிக்கக்கூடாது இந்த கிரகம் டைம் எல்லாம் குளிக்கக்கூடாது சந்திர கிரகம் சூரிய கிரகம் இந்த டைம் எல்லாம் குளிக்கக்கூடாது நட்சத்திரம் ஆமா நட்சத்திரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை குளிக்கக்கூடாது ஆமா முடி வெட்டக்கூடாது பிறந்த நாளைக்கு எந்த காரியத்தையும் பண்ணக்கூடாதுங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை எதை குளிக்கக்கூடாது திங்கிழமை எதை குளிக்கக்கூடாது பெண்கள் வெள்ளிக்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆண்கள் சனிக்கிழமையும் புதன்கிழமையும் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வியாழக்கிழமை குளிக்கக்கூடாது இதுதான் ரூல்ஸ் இல்லைங்க பிறந்தநாள் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் மாசத்துல பாருங்க கரெக்டா இருக்கும் இங்கிலீஷ் மாசம் பார்க்க வேண்டாம் அது தப்பா இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை குளிக்கக்கூடாது திங்கிழமை குளிக்கக்கூடாது வியாழக்கிழமை குளிக்கக்கூடாது சனியும் புதனும் ஆண்களுக்கு செவ்வாயும் வெள்ளியும் பெண்களுக்கு இது ரொம்ப கணக்கு போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒண்ணு இது என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த சப்ஜெக்ட் போனாலும் போயிட்டே இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சூடு இருக்கிற நாள் திங்க திங்கக்கிழமை குளிர்ச்சி செவ்வாய் சூடு புதன் குளிர்ச்சி வெள்ளி குளிர்ச்சி சனி சூடு வியாழக்கிழமை பௌர்ணமிக்கு அப்புறம் வர வியாழக்கிழமை எல்லாம் சூடு அமாவாசைக்கு அப்புறம் வர வியாழக்கிழமை எல்லாம் குளிர்ச்சி இப்படி ஒவ்வொரு நாளுக்கும் குளிர்ச்சி சூடு சூடு குளிர்ச்சி அப்படின்னு இருக்கும் 
அப்போ சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஓவர் சூடா இருக்கும் அப்போ குளிக்கக்கூடாது சூரியன் ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கும் திங்கிழமை சந்திரன் ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கும் ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கும் அதுவும் குளிக்கக்கூடாது அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க பிளான் பண்ணி இருக்கிறது வியாழக்கிழமை மாறி மாறி வருதா குழப்பம் விட்டுட்டாங்க இருக்கிறது நாலு நாள் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பெண்களுக்கு ரெண்டு நாள் கொடுத்துட்டாங்க சனியும் புதன் சனியும் புதனும் சனி வந்து சூடு புதன் வந்து குளிர்ச்சி ரெண்டுமே ஆண்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு குளிர்ச்சி ஒரு ஹீட்டு வெள்ளியும் செவ்வாயும் பெண்களும் கொடுத்துருக்காங்க வெள்ளி குளிர்ச்சி செவ்வாய் சூடு ஒரு சூட் ஒரு சூடு நல்லா குளிக்கணும் வாரத்துல ஒரு குளிச்ச நல்லா குளிக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் கணக்கு போட்டு பிரமாதமா செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க சொன்னால செஞ்சா போதும் காலையில அந்த ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள குளிச்சிடலாங்க ஈவினிங் எல்லாம் குளிக்க வேண்டாம் தீபாவளி அப்ப மட்டும் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் சூரிய உதிக்கிறதுக்கு முன்னால பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் வேற எந்த நாள்லயும் சூரியன் இல்லாம குளிக்கக்கூடாது அன்னைக்கு அமாவாசையா இருக்கும் அமாவாசை குளிக்கலாம் தீபாவளிக்கு மட்டும்தான் அந்த ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் அதுக்காக தான் இந்த தீபாவளி பண்டிகை எல்லாம் கொண்டாடுறாங்க நாங்க அந்த காரியத்தை மட்டும் பண்ணாம மற்ற எல்லா காரியத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சா பொழுது சரியா போகும் ஒண்ணு அப்புறம் தியானம் பண்ணா பொழுது சரியா போகும் ஏன்னா தலைக்கு முத்திக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டோமா உட்காந்து தூங்குனுங்க உட்காந்து தூங்குனா உடம்பு குளிர்ச்சியாகுமா சவாசம் நிறைய பண்ணணும் யோகா நித்திரா பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் உடம்பு குளிர்ச்சி பண்றமான வேலையெல்லாம் பண்ணோம்னா பொழுது வராது பலாப்பழம் சாப்பிட்டா பொழுது சரியா போகும் பொழுது யாருக்கு இருக்கோ பழாப்பழத்தை பார்த்தா சுவையா இருக்கும் சாப்பிடலாம்னு தோணும் பலாப்பழத்துல தான் பொழுது குணப்படுத்துறதுக்கான மருந்து அது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பிடிக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எது பிடிக்குதோ சாப்பிட்டா என்னோட குணமாக சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அப்போ அவர்களுக்கு பழப்பழம் தான் பிடிக்கும் உடல் உஷ்ணத்தை அதுதான் குறைக்கும் அதை சாப்பிட்டு பாருங்க இந்த பொழுது சரியா போயிடும் அதே மாதிரி நிறைய எண்ணெய் தேய்க்கிறீங்களே சில பேர் எண்ணெய் தேய்ப்பாங்க அவனை குளிக்கும் போது நல்லா தேய்ச்சி குளிக்க மாட்டாங்க பகல் ஃபுல்லாக எண்ணெய் தேய்ச்சி ஒழுங்காக தேய்ச்சி குளிக்கலாம் அது எண்ணெய் இருக்கீங்களா எண்ணெய் உள்ள போய் என்ன பண்ணணும் அழுக்காய் நோய் உண்டு பண்ணுவாங்க எண்ணெய் தேய்க்கிறவங்க குளிக்கும் பொழுது தலைக்கு நல்லா தேய்ச்சி குளிக்கணும் எண்ணெய் எடுக்கும் டெய்லி இன்னொன்னு குளிச்சா தலையோட மொத்தமா தான் குளிக்கணும் உடம்புக்கு குளிக்க கூடாது நல்லது கிடையாது ஆனா ஆண்களுக்கு ஒத்து வரும் பெண்களுக்கு மொத்தம் குளிக்க முடியாது ஏன்னா டெய்லி வந்து தலையை சரி பண்ண முடியாது அப்ப என்ன பண்றாங்க பெண்கள் உடம்பு மட்டும் குளிக்கிறாங்களா இதனாலதான் பொழுது வருது அப்ப என்ன பண்ணணும் குளிக்க போறதுக்கு முன்னால ஒரு துணி எடுத்து அத பச்சை தலையில நினைச்சு நல்லா பொழிஞ்சு தலையில கட்டிக்கணும் அப்புறம் உடம்பு குளிக்கணும் என்ன தெரியுமா உடம்புல தண்ணி ஊத்தணும்னு உடம்புல உஷ்ணம் எல்லாம் நேர தலைக்கு போய் பொழுது கொண்டு குளிக்கணும் இந்த ஈர துணி தலையில கட்டிட்டு குளிச்சீங்கன்னா தலை சூடாகாது இல்லைங்களா காய்ச்சல் வரும்போது நெத்திக்கு பத்து போடுற மாதிரி தலைக்கு ஈர துணி கட்டிட்டு உடம்பு குளிங்க உங்களுக்கு இந்த தலை பாரமா இருக்கு நீர் கோக்குது பொழுது வருது எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க ஆனா என்ன பண்றாங்க குளிச்சு முடிச்சுட்டு அப்படி ஃபேஷனா ஸ்டைலா தலை கட்டிட்டு இருக்காங்க உள்ள போகும்போது அப்படிதான் போகணும் இன்னொன்னு சுடு தண்ணியில குளிக்கலாமா பசுனை குளிக்கலாமா சுடு தண்ணியில குளிக்கிறது உடம்புக்கு கெடுதல் தண்ணிய நல்லா கொதிக்க வச்சோம்னா அது இருக்கிற பிராணம் வெளியே போயிடும் பார்த்தமா நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டீங்க அந்த பிராணமே இல்ல அந்த தண்ணி எடுத்து ஊத்தணும்னா தெரியுமா அந்த தண்ணி உங்க தலையில இருந்து உடம்பு வரைக்கும் அப்படி போறதுக்குள்ள உடம்புல இருக்கிற எல்லா பிராணனையும் உறிஞ்சிட்டு கீழே போயிடும் எப்ப ஒரு பொருள்ல பிராணம் இல்லையோ இன்னொரு பொருள்ல பிராணம் தான் அட்ராக்ட் பண்ணி இழுத்துரும் நீங்க பிளைன் வாட்டர்ல குளிச்சீங்கன்னா உங்க உடம்பு பிராணம் கம்மியா இருக்குமா பிளைன் வாட்டர்ல பிராணம் நிறைய இருக்குமா பச்சை தண்ணி குடிச்சு பாருங்க திம்பா இருக்கும் பிராண சக்தி கிடைக்கும் ஏன்னா தண்ணி உடம்புல ஊத்தணும்னா உடம்பு என்ன பண்ணும் தண்ணியில் இருக்கிற பிராணம் உரிய கொதிக்க வச்ச தண்ணியில தலைக்கு ஊத்தி இல்ல உடம்பு ஊத்தி குளிச்சீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற பிராணனை எல்லாம் தண்ணி வாங்கிட்டு கீழே போயிடும் அதனாலதான் அந்த காலத்துல தண்ணி வெளாவி குளிக்கிறது சப்ஜெக்ட் வச்சிருந்தாங்க வெளாவின்னு என்ன முக்காவாசி பக்கெட்ல பிளைன் வாட்டர் இருக்கணும் கால்வாசி தண்ணியை மட்டும் நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை கொண்டு வந்து ஊத்தி கலக்கி தான் குளிக்கணும் மொத்த தண்ணி கொதிக்க வச்சு குளிக்க கூடாது ஏன் இந்த முக்காவாசி தண்ணியில பிராணம் இருக்குமா இந்த கால்வாசி தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு பிராணம் காண போயிருமா அதை கொண்டு வந்து ஊத்தினா சூடு மட்டும் தான் உள்ள வரும் பிராணமும் இருக்கும் சூடும் இருக்குமா இந்த தண்ணி குளிச்சா எந்த நோயும் வராது கொடுக்க வராது 
எப்பவுமே தண்ணிய விலாவிதா குடிக்கும் அதே மாதிரி பச்சை தண்ணியில குடிக்கும் பொழுது முதல்ல தலைக்கு ஊத்தணும் அதுக்கு சோல்டருக்கு அதுக்கப்புறம் இடுப்புக்கு கீழே அப்படியே வரணும் சுடுதலில் குடிக்கும் பொழுது முதல்ல காலுக்கு மூட்டுக்கு இடுப்புக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேலே ஊத்திட்டு வந்தாதான் பொடுகு வராம இருக்கும் தலை சம்பந்தப்பட்ட எந்த நோய் மைக்ரேன் மொத்த தலைவலி எல்லாம் வராது எடுத்த உடனே தலைக்கு யாராவது இந்த ஹீட்டரை திறந்து விட்டு ஷவரில் குளிச்சிங்கன்னா தலை சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனையும் வரும் முடி கொடுக்கும் எல்லா பிரச்சனையும் ஏன்னா தலைவர் சூடு பட்டோன்ன சூடு அதிகமாயிடும் பச்சை தண்ணி தான் தலை ஊற்றி குளிக்கணும் சுடுதண்ணி கால் ஊற்றி குளிக்கணும் இதுதான் கான்செப்ட் 